감사합니다. Thank you very much. 어, 여러분 그 기도가 잘안 되어지죠. That you probably not able to pray very well. 어, 또 기도 응답도 잘 없고 그런 상태일 겁니다. And you're in a state where you're not really receiving a lot of answers to prayer. 정상입니다. That's normal. 어, 제가 어, 옛날에 기도 제목을 적어내고 같이 이런 기도를 해봤는데 어, 그런 것들이 응답된 적이 한 번도 없어요. A long time ago, I would write down my prayer topics and things like that, but there's never been a time where that was answered. 그래서 뭐내 마음 속에는 뭐 기도가 응답이 되느냐 이런 생각을 할 정도로 응답이 없었어요. To the point where I wondered in my heart, does prayer really get answered? 어느 날 어, 제가 정식 기도를 시작하는데. 어, 기도가 좀 달라졌어요. But one day as I began schedule prayer, my prayers became a little bit different. 어, 감남산 40일 기도 작정을 내 혼자 하고 하는데 그때부터는 조금 달라지기 시작했습니다. On my own, I decided I was going to do the 40-day Mount of Olives prayer, but from that point on, prayer became a little bit different for me. 네, 그러던 중에 88년도인데 제가 새벽 기도 마치고 운동을 늘 하러 갔어요. And in the midst of that, in 1988, after early morning prayer services, I would always go to exercise. 그 유도 가르치는 관장님이 제보가 책을 하나 주는 거예요. And the judo master where I used to go exercise gave me a book. 이거 제가 본 건데 한번 보시라고 하면서 두껍지도 않은 책을 하나 딱 줘요. Then he said, oh, I read this book and I would like you to have it as well. And so he gave me a very small booklet. 그 책이 에, 호, 호흡 건강법이라는 책이에요. And that book was about how to maintain so, your health to deep breathing. 그렇죠. 읽어보면서 어? 놀란 거예요. And while reading through that, I was really surprised. 아, 나, 우리가 지금 호흡을 잘 못하고 있구나 하는 걸 알았습니다. I came to realize that we are not breathing properly. 그래서 그걸 계속하다가 제가 또막 편집, 설계 디자인을 잘하잖아요. 그걸 또그 책을 다 사본 거죠. And so I continued doing that, and as you well know, I'm very good at edit, plan, and design, and so I bought all the books about that. 그러다가 제가 아니 기도를 해야 되는 거 아니냐? And then I thought I need to pray. 이러면서 거의 24 어, 이게 호흡에 맞춰서요 기도를 계속 한 거예요. And so I continue to pray 24 hours a day, matching that to my breathing. 저는 지금도 어, 그렇게 합니다. 이게 통역할 때 천천히 호흡 들으시고요, 또 내쉬고 이렇게 조절 계속 합니다. 이렇게. And even now I do that. I regulate my breathing when the interpreter speaks. Then I take, I inhale and I also exhale. 그러면서 세 가지 기도를 한 거예요. And while doing that, I did three prayers. 예수님이 말씀한 걸딱 보고요. 그대로 나를 보좌화 시킨 거다. And listening to what Jesus said, I did exactly that way. I established the throne in me. 우리 집과 현장과 내 주위에는 지옥인데 현장을 보좌화 시킨 거다. My home, my field, the things around me seem like hell. And so I asked God to establish the throne in my fields. 비행기 타고 세계를 나가 보니까 너무 문제가 많아서 기도로 세계를 보좌화 시킨다. That flying all over the world, I realize there are so many problems. So I ask God to really be able to establish a throne in the world through prayer. 어, 이 기도만 계속한 겁니다. I continue to pray that prayer. 그런데 기도 제목 하나도 없는데 응답 다 와요. And so even though I didn't have any specific prayer topics, all the answers came. 그래서 결단 내릴 수 있는 그 그만 있지. 그게 기도 제목이지. And so all I have to do is make decisions. That's the only thing to pray about. No other prayer topics. 그럼 가 보면 반드시 중요한 응답이 있어요. And when I go, there are absolutely important answers. <웃음> 문제가 오거나 갈등이 생기거나 위기 오면 더 정확한 답을 찾을 수 있어요. When a problem, conflict, or crisis arise, I can find the more accurate answer. 어, 문제가 없으면 답이 없지만 문제가 있으니까 답이 있는 거죠. If there are no problems, then there are no answers. But because the problems exist, there are answers. 이 기도를 저는 거의 24. And so this is the kind of prayer that I pray almost 24 hours a day. 그러니까 건강도 좋아지고 너무 좋은 거죠. And so it's good for my health. It's really wonderful. 하루 종일 편안한 기도가 돼요. And so very comfortable. I'm able to pray all day long. 그래서 여러분들 특히 렘런트들이기 때문에 여러분들은 조금 그 기도하는 법이라든지 그 호흡법은 배워야 됩니다. 그래야 이 뇌도 모든 게 건강해지는 겁니다. And especially because you are REM, as you know the proper method for praying as well as breathing, so you can really maintain your health and also improve your brain function. 그러니까 전에 뭐 이런 거 달라 저런 거 달라 했는데 응답 하나도 안 왔어요. In the past, I used to ask for this and that, but I had no answers. 이제 거의 
상상치도 못한 응답들이 계속 오는 거예요. But now unimaginable answers continue to come. 그래서 역시 예수님께서 가르친 게 답이다. And so I realized what Jesus taught is the answer. 에, 산에 불로 모아 놓고는 40일 동안 기도에 대한 설명한 겁니다. 하나님의 나라의 일. Calling them to the mountainside, he explained the things about prayer for 40 days, the things pertaining to the kingdom of God. 그 사도행전 1장 1절에서 그 8절 사이에는 성삼위 하나님이 나옵니다. That in between Acts chapter 1 verse 1 through 8, we see the triune God. 거기는 보좌의 축복이 나옵니다. And we see the blessing of the throne. 거기는 미래에 대한 게 나옵니다. And here we see things about the future. 그것도 건능 주겠고. And he told us that he would give us power and that we would be his witnesses. 그렇다면 오늘 우리 두 번째 시간에는 세계를 변화시켜야 되는데 remnant의 여정입니다. If that is so, in the second hour, we must really save the world. Then it is the remnant's journey. 이사야 40장. 27절에서 31절에 거의 요약했습니다. Then we it's pretty much summarized in Isaiah 40 verse 27 to 31. 어, 어, 여러분을 독수리 같이 훈련시키겠다. That he wants to train you like eagles. 독수리 날개 치며 올라가면 같을 것이다. That you will rise up on wings like eagles. 뭐 많은 새도 있고 비둘기도 있고 많이 있는데 독수리 같은. And there are many birds out there, things like pigeons, but he tells us that we are like 어, eagles. 뭐 여러분 이미 알고 있듯이 독수리는 어, 새, 새끼를 낳자마자 날개도 전에 던진다고 하죠. I'm sure you well know, but an eagle, as soon as it has a baby eagle, it just as soon as it's born, it just drops it from a cliff. 던지면 죽잖아요. And if it drops from a cliff, it's going to die. 그걸 알고 어미가 빨리 내려서 또 나가 채서 다시 돌아. But knowing that the mother eagle quickly races down and then catches the baby eagle and then takes it back up. 그 애기 독수리가 날을 때까지 던지는. And continues to drop that baby until it learns to fly. 대단하지요 훈련 방법이. And that's really amazing that <웃음> training method. 독수리 날개 치며 올라가면 같을 것이다. But you'll rise up like with wings like eagles. 램더 어, 여정 가운데 첫째가 뭐냐 하는 거죠. That in our remnant journey, what is the first thing? 여러분 성경을 자세히 보면은 어. 이스라엘 민족이 당연히 일곱 번 재앙을 당했는데 당해야 돼. 왜냐? 보고 안전하니까. That if you carefully look at the Bible, the Israelites face disaster seven times and rightfully so because they did not proclaim the gospel. 어, 기독교인들이 복음을 예사로 생각하는데 복음을 안 누리거나 안전하면 반드시 재앙 와요. 반드시 멸망돼 간 겁니다. And Christians, they take the gospel lightly, but if you don't understand, if you don't proclaim the gospel, an absolute disaster befalls us. And so that's why they naturally went that path. 그때마다 0.1%도 안 되는 복음 가진 렘넌트가 나온 겁니다. But each time it was the remnants with the gospel that made up only 0.1% that arose. 예, 막강한 애굽이 400년 동안 죽이려고 했는데 죽이질 못했어요. The powerful Egypt tried to kill them off for 400 years, but they could not. 그 안에 많이도 아닙니다. 한두 명의 렘넌트가 있어요. And among them, it wasn't even that many. It was just one or two remnants. 14대를 걸쳐서 블레셋이 공격을 했는데. Passing through 14 generations, Philistia attacked, but they could not get rid of Israel. 여러분 아시다시피 아수르 아람이 심심하면 공격을 했습니다. As you well know, Assyria and Aram, every chance they got, they attacked. 결국 바벨론의 포로대가 왔습니다. And ultimately, Israel was taken captive. 그 예언을 이사야가 한 겁니다. And so it was that prophecy that Isaiah made. 그런데도 없애지 못했어요. But still, they could not destroy them. 그걸 보고. 남은 자라고 합니다. That's what we say. Those who remained. 꼭 기억해야 됩니다. And so you must remember. 성경이 증거입니다. And so we say the Bible is the testament. 성경 그 전체 역사를 보면서 설명했기 때문에 절대로 없어질 것입니다. And the Bible looks at all of history and it tells us that they will never disappear. 왜 여러분들이 여기에 대한 확신이 없는가 하면요. 절대 응답이 뭔가를 And the reason why you lack assurance regarding this is because you don't know what the absolute answer is. 절대 응답은 받는 게 아닙니다. 찾는 겁니다. Absolute answer is not something that we receive; we find it. 절대 응답이 뭔가를 찾아버리면 이 남은 자가 뭔 말인지를 알게 됩니다. That once you find what is the absolute answer, you understand what it means to be those who remained. 그래야만 하나님의 절대 주권이 Only then does God's absolute sovereignty become your own. 왜냐 절대 응답을 받기 때문에. Why? Because you have seen the absolute answer. 예, 이때부터 
하나님의 절대 계획이 보이는 From this point on, you can see God's absolute plan. 그렇죠. Isn't that so? 이때부터 어, 절대적인 언약이 나타나는. And from this point on, the absolute covenant appears. 이때부터 아무도 바꾸지 못하죠. 절대 목표가 보이는 겁니다. And from this point on, you can see the absolute goal that nobody can change. 그래서 말하자면 요소와 갈렙은 가나안 땅을 본 겁니다. So simply put, Joshua and Caleb they saw Canaan. 누가 말해도 가는 거죠. And no matter what anyone says, they were going yeah, to go. 불평하는 사람은 땅에 죽었지만은 믿는 사람 간 겁니다. All those who complained were buried in the ground, but those who believed went in. 여러분이 이 남은 자입니다. That you are these who remain. 자, 이걸 먼저 딱 봐버리면요. 이막 계속해서 눈이 열리죠 남은 자 이야 이런 축 Once you see that your eyes continue to open about those who remain, oh, it's this kind of blessing. 예, 이 남은 자에게 하나님이 약속을 먼저 했잖아. Now as so these who remain, that God first gave a promise. 이사야 일장 구절에 보면 여호와께서 생존자를 남겨두지 아니했으면 소돔 고모라처럼 될 것이다. That if you look in Isaiah, it says that if the Lord had not left behind survivors, they would have become like Sodom and Gomorrah. 일장 구절에 그랬어요. That's in chapter one, verse nine. 여러분을 남겨두지 아니했으면 소돔 고모라처럼 멸망받으리라. That if God had not left you behind, then we would have all perished like Sodom and Gomorrah. 이사야 2장 5절에는 뭐라고 말씀하셨는가 하니까 야곱의 족속아 오라. That what does it say in chapter 2 verse 5? Come O house of Jacob. 우리가 여호와의 빛을 행하자. Let us walk in the light of the Lord. 얼마나 쉽습니까? 내 것도 아니고 여호와의 빛을 행하자. How easy that it doesn't belong to us. We are walking in the Lord's light. 뭐 힘내자, 단결하자 이런 정도가 아니고요. 여호와의 빛을 행하자. It's not about oh, let's really muster up our strength together. Let's really solidify. No, it says let's walk in the light of the Lord. 그러면서 나온 약속이 렘넌트는 남게 될 거다. And in the promise given is I 6 verse 13 that remnant will remain. Once again he says this. 이 렘넌트가 이사야 7장 14절에 이마누엘의 축복을 보고 설명하게 될 것이다. And these remnants will see and explain the blessing of Emmanuel in chapter 7 verse 14. 복음 회복이죠. That's the restoration of the gospel. 그러면서 같은 말 8장 8절에 보면 이런 말씀이 나왔어요. And the same words come out in chapter 8 verse 8. 뭐라고 부르나면요. 이마누엘이여. It says, "O oh, Emmanuel." 이런 보고요. 이마누엘이여. And to you he is saying, "O oh, Emmanuel." 그가 펴는 날개가 땅에 가득하게 될 것이다. Its outspread wings will cover the breadth of your land. 그랬잖아요. 엄청난 예언을 한 거요. And that happened. That was a tremendous prophecy. 그리고 계속해서 40장까지 보면 얼마 나오면 And all the way to chapter 40 what do we see? 각 나라에 대한 예언에서. That it's prophecies about each nation. 그럼 뭐 우리 다알 필요도 없어. 각 나라에 대한 그대로 되죠. No reason for us to know each specific one. They even prophecies about each nation but they were fulfilled exactly that way. 이게 하나님의 말씀입니다. This is God's word. 그대로 되죠. That it happened exactly that way. 지금 뭐 이거 뭐강 하여튼 뭐 바벨론 뭐 대단한 나라들 아닙니까? 다 생긴 그대로 무너졌어. Egypt, Babylon, they were tremendous nations, but exactly the way it's in the Bible, they fell. 예, 이러면서 남은 자가 잡을 것을 얘기한 거예요. And then in this way he talked about what those who remained must hold to. 예, 그게 이사야 삶인데 크게 세 가지로 말씀하셨어. That's Isaiah 40 and largely it's three things. 이사야 40장 6절에서 8절입니다. It's Isaiah 40 verse 6 through 8. 뭐라고 말씀했어? What does it say here? 지붕에 올라가서 얘기해라. Go off to the go up to the rooftops and say. 왜 그럽니까? Why? 이스라엘 나라는 그뭐 이렇게 많은 사람 알릴 때 지붕에 올라갔어요. That in Israel when you want to let many people know things you would go to up to the rooftops. 예, 더 많이 모이면 산으로 올라가. And when more people would gather they would go up to the mountainside. 그래서 산 얘기 많이 나오는 겁니다. That's why it talks a lot about mountains. 우리나라처럼 70%가 산입니다. Like, 그러니까 산에 많이 올라. Like our nation, 70% of that land was mountains. That's why they went up to the mountainside. 그때 높은 산 위에 올라가서 말해라. It says here, go up to the high mountains and say. 뭘 말입니까? Say what? 푸른 마르고 꽃은 시들지만은 나 여호와의 말씀은 영원히 서리라고 말해라. Tell them the grass withers and the flowers fall, but the word of our God stands forever. 네. 
확실합니다. 여러분이 다른 거다 필요 없습니다. 언약 제대로 잡는 겁니다. It's a sure thing. You don't need any other answers. Just properly hold to the covenant. 그리고 40장 10절에서 26절까지는 한 가지 얘기가 나왔어요. Same chapter 40 verses 10 to 26 is only talking about one thing. 뭐가 나왔습니까? What do we see here? 사람이 만든 것이 신이냐? The things that man have made are they gods? 어, 하나님 그렇게 질문한 거예요. That's what God is asking. 이사야를 통해서요. Through Isaiah. 아니, 사람이 만들어 가지고 모양 만들어 놓고 어? 금칠하고 은칠하고 하는 그게 어떻게 하나님이냐? Are these people they form something with their own hands and then they paint it with gold or paint it with silver? How can that be God? 누가 하나님과 비교할 수 있겠냐? That who can compare with God? 이런 설명을 계속 한 겁니다. He continued to explain these kinds of things. 그러다가 마지막에 이 말씀을 합니다. And at the very end, he says this, verse 27-31. 청년도 넘어지고 작년도 자빠지지만 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻을 것이다. Even youth go tired and weary, and young men stumble and fall, but those who hope in the Lord will renew their strength. 그러면서 독수리 날개침 같이 올라갈 것이다. And they will soar on wings like eagles. 이런 메시지 잡을 걸로 딱 두는 거예요. And this is the kind of message that he gave. 그래서 여러분들이 남은 자의 신분은 어떤 신분입니까? And so what is the status of those who have remained? What is your status? No matter what, no one can get rid of you. You're those who remained. 진짜 0.1% 사람이야. That you really are the 0.1%. 여러분처럼 예수를 그리스도라 확실히 주장하는. That how many young adults are there that surely know Jews the Christ like you do? 만약에 대통령이 말해요, 진짜 오직 그리스도구나 이러면 어떻게 됩니까? Let us say, for example, that the president says, "Wow, it's really only Christ." 그런 대통령 더간 적이 없잖아요. But then we've never had a president like that. 그럼 청와대면 흑음이 다 날아갈 거 아니에요? If that were to happen, all the darkness in the blue house would flee. 그런 사람이 없잖아요. But we don't have anyone like that. 교수님들 많습니다. Yes, there are many professors. 정말 그리스도 모든 문제 해결자구나. But really, Jesus is the Christ, the sun, the solution to all problems. 만약에 빌 게이츠가 그랬다면 어떻게 됩니까? What if Bill Gates said that? 빌 게이츠가 말해요, 야, 진짜 그리스도, 예수가 그리스도구나. If Bill Gates were to say, "That's right, Jesus is the Christ," I didn't know that. Then what would happen? It really would be an uproar. 그래서 하나님이 여러분에게 힘을 주어서 남는 자로 만들겠다는 거예요. That's why God wants to strengthen you and make you those who remain. 여러분에게 문학권을 정복할 남을 자로 세우겠다. And God will raise you as those who will remain to conquer the culture. 여러분이 이제 전 세계 후대를 키울 남길 자로 두겠다는 거예요. And God will leave you behind as those who will leave this behind to raise the next generation. 이게 렘넌트의 신분이요. This is a status of the remnant. This blessing is before you. 바빠요. 딴거 생각할 시간도 없어요. That you're too busy to think about anything else. 축복받기 바빠요. You're busy enough receiving blessings. 그렇죠. Isn't that so? 딴데 바쁘면 안 돼요. And don't be busy with something else. 아까 말한 나 현장 세계를 보자고 하는 것은 필수입니다. As I said before, you slap your throne in me, my field, and the world. That is essential. 그럼 막 계속 응답 올 겁니다. Then answers will continue to come. 이게 남은 자예요. This is what it means to be those who remained. 그래서 어떤 작품이 필요하냐? And so, what masterpiece do we need? 여러분들이 지금부터 딱한 가지만 해도 됩니다. 절대 언약 잡은 걸 가지고 남은 자를 이 축복을 편집하는 겁니다. So now just do one thing with the blessing of the absolute covenant. As those remain, you need to edit this. 하나님의 계획을 누리는 겁니다. You are enjoying God's plan. 현장을 보고 맞추는 겁니다. And you are matching that to the field. 이게 디자인입니다. That's design. 이걸 시작해. That you need to start this. 이 작품을 만들어야 됩니다. You have to make this masterpiece. 어 지금부터 여러분이 기도를 계속 시작하면. And start now as you continue to pray. You'll be able to see this with your own eyes. The absolute answer. Yeah, 이거 본 사람은 아무서 천지사이죠. And those who have seen this, those who have not, there's such a great difference. 그냥 응답을 본게 아니라 하나님 절대 응답을 보니까 이네 가지가 딱 보이잖아. You haven't merely seen the answer. You've seen God's absolute answer. That's why you see the following four. Remnant 일곱 명은 이네 가지를 미리 본 겁니다. And the seven remnants, they saw these four things in advance. 그러니까. And so that's why they were unshaken. Lecture five. 그래도 복음을 제일 무시하는 사람들이 교회 다니는 사람들이기 때문에요. 하나님이 또한번 
이스라엘을 무너뜨립니다. But still, those who look down on the gospel the most are those who go to church. That's why God broke down Israel once again. 아, 제일 강대국 세계 복음화를 할수 있는 나라를 통해서 무너뜨립니다. 그게 주 70년입니다. That God broke them down with the most powerful nation of that time, the nation that could do world evangelization. That was AD 70. 그때 예. 많이 나가는 중에 복음 가진 렘넌들이 섞여서 나가게 됩니다. At that time as many people began to leave, there were also remnants with the gospel who went among them. 그러면서 이제 로마도 흔들리기 시작하면서 전 세계 이제 전쟁이 벌어지면서 막 세계화가 되기 시작하는 거예요. And they began to shake up Rome and then they began to spread all over the world and have globalization. 그 복음 가진 소수의 렘넌 통해서 전 세계를 흩어졌는데 그 사람들을 보고 Through the vast minority of these remnants who had the gospel, they began to spread all over the world, and we call them pilgrims. 아시겠죠? Do you understand? 순례자가 이때 생긴 겁니다. That this is when pilgrims were formed. 물론 막그 전에도 있었겠지만 본격적으로 흩어져서 이스라엘 민족 흩어버리니까 하나님 이스라엘 흩은 게 아닙니다. 복음 전할 사람을 흩은 거예요. Yes, I'm sure that they existed before that, but through Israel, as God scattered Israel, it's no rather than scattering Israel, God scattered those with the gospel. 심지어 어떤 뭐 목사님들도요 복음 그뭐다 아는 거 아니냐라 아는 거 아닙니다. And there are some people, pastors, who say, "Oh, we all know the gospel. They don't know the gospel at all." 그래서 안 되는 거예요. That's why it's not working. 그거 아는 사람들 속안 이 사람들이 순례자라 이 말이에요. That knowing the the ones who are in there who know the gospel, that's the pilgrim. 네. 여러분은 순례자의 길을 가는데 주의해야 될게 있어요. And you are traveling this pilgrim path, and there's something you need to be cautious of. 뭘 주의해야 되느냐? What must you be cautious of? 나의 상황. My situation. 속지 마세요. Don't be deceived by that. 현장 상황. And in the situation of the field. 속지 마세요. Don't be deceived. 많은 사람들의 소리. And the people, the many people's words. 속지 마세요. Don't be deceived by that. 우리 여기 자꾸 속습니다. And so we keep on being deceived by this. 순례자 하는데 이거 속으면 안 돼요. No, we're traveling the pilgrim's path. Don't be deceived by such things. 그래서 구약 시대에도 순례자의 길을 뜬 렘넌더들은 아무 상관이 없어. And so even in Old Testament times, the remnants who traveled this pilgrim's path, nothing was a problem. 그래서 바벨론에 이, 이걸 알고 간 사람들은 뭐라고 말했죠? And so those who knew this, who went to Babylon, what did they say? 우리가 불 가운데 들어가도 괜찮습니다. It's okay even if we go into the fire. 이렇게 나왔어요. That's what they said. 하나님이 건져 주셔도 괜찮고. 안 건져 주셔도 괜찮습니다. It's okay even if God rescues us, even if He does not. 이렇게 나왔어요. That's what they said. 아무 상관이 없어요. It didn't matter whatsoever. 지금부터 여러분들이 이제는 메시지를 듣지 말고 현장을 한번 찾아보세요. I start now. Don't listen to the message. You have to find the field. 여러분 이렇게 마음에 눈을 가지고 현장을 한번 찾아보라. With the eyes of your heart, you need to find the field. 이 사람들이 막 그래서. 전 지금 흩어져서 움직이고 다니는 순례자들 한번 생각해 보라. I think about these pilgrims who walked out and spread all over the world. 초월적 기도를 배워라. That in one way you have to learn transcend trans, transcending prayer. 모든 것 수용 초월할 수 있는. That we're talking about transcending prayer that's able to accept and transcend all things. If not, then you can't travel the pilgrim's path. These people traveled 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 the pilgrim's path. That is difficult to say if they completely had this gospel. In what one says, they had this transcending prayer. 이때 나온 것이 사실상 우상 숭배한 사람이 먼저 만드는 게 아니고 이때 나온 게 호흡기도예요. And what came out this time was breathing prayer. It's not something that idol worshippers made first. 왜냐하면 뭐 건강을 유지하면서 가야 되니까. Why? Because you have to maintain your health as you keep on going. 전 세계로 가면 제자 찾고 이걸 해야 되니까. That traveling all over the world and finding disciples, they had to do this. 이게 지금 램도 여러분 가야 되는 여정입니다. 지금 뭐다 교통 편리에 가기 좋습니다만은 반드시 이건 있어요. This is a journey that all you remnants must go on. It's easier these days because of good, the good transportation, but you must absolutely have this transcending prayer. 나와 우주와 보좌가 하나 되는 초월적 기도입니다. They were talking about this transcending prayer of me, the universe, and the throne becoming one. 
다른 것은 몰라도 기도는 시공간을 초월할 수 있어요. I don't know about anything e l 기도나 합시다. 기도 모르는 사람이 안 소리. Oh, let's pray about it. That's what people who don't know prayer say. 또더 목사를 또 이제 행위 강조한다고요. 기도만 하면 되느냐, 뭐 실천해야지. 정말 기도 모르는 사람이 소리. And there are some people who really emphasize work and says, oh, you can't just pray. You've got to put it into action, but they really don't know what prayer is. Then. 이 속에 먼저 들어가야 돼요. You have to enter into this first. 하나님 주는 보좌의 축복이라는 이 어마어마 아무도 못 뺏어가 이 속에 들어가는 거예요. And the tremendous blessing of the Lord, no one can steal that away from us. That's why we must enter into that first. 그이 사람들 순례자들 그 능이 간 겁니다. And that's why they were fully able to travel this pilgrim's path. 이걸 명심해야 돼요. You must keep this in mind. 이 사람들은 시공간 2, 3, 7 누리는 기도가 계속됩니다. 이게 순례자의 기도입니다. 자 어떻게 했는가 보세요. So 예, 여기는 이사야 41장 어, 18, 19절에서 21절 보면 돼요. That here we look at Isaiah 41 verse 19 to 21. 어떻게 누리는가 보세요. Let's see how they enjoyed this. 시편 어, 이사야 41장 10절입니다. Then Isaiah 41 verse 10. 그 이전에 41장 8절부터 볼 필요. Oh, let's look from verse 8. 굉장히 유명한 성경구리죠. And these are very famous Bible verses. 나의 종 이스라엘아. It says, My servant, O Israel. 내가 택한 야곱아. The Jacob whom I have chosen. 그렇죠? The same person. 야곱 이스라엘 같은 이름 같은 사람입니다. Jacob is rather the same person. 이스라엘 볼때 대표적으로 불렀습니다. When they wanted to, they, that's how they used when they called Israel. 그러면서 나의 벗 아브라함 자손아. And you descendants of Abraham, my friend. 이때 나온 말씀이에요. That what God says at this time. 뭐라고 말씀했습니까? What does say here? 땅 끝에서. 너를 나의 종을 택하여서 불렀다. As I took you from the ends of the earth, you are my servant. I have chosen you. 이렇게 나왔어요. That's what he says. 그리고 41장 10절에는 중요한 말씀을 주셨죠. And important words in chapter 41 verse 10. 두려워하지 말고 놀라워하지 마라. And so do not fear, do not be dismayed. 내가 너와 함께 합니다. For I am with you. 너를 굳세게 해라. And so I will strengthen you. 내가 너를 도와주리라. I will help you. 두려워하면 낙심하고 떨지 말라. It says, don't tremble in fear. Do not become discouraged. 그러면서요, 나의, 나의 능한 오른손으로 너를 붙들리라. And he says, I will uphold you with my righteous right hand. 왜냐, 세계 복음만은 술자의 길을 가니까. Why? Because you are traveling this pilgrim's path for world evangelization. 그러면서 말을 하죠. And then what does he say? 그러면서 중요한 이 43장 18절에서 21절이 나온 거예요. And chapter 43 verses 18 to 21. 예, 뭐가 나왔습니까? What do we see here? 너희는 이전 일을 기억하지 마라. It is forget the former things. 그 말은 뭐야? 이전 거 어떻게 기억 못 하면 그 말은 뭔 말입니까? How can you not remember things of the past? What does it mean? 과거에 사로잡혀 걱정하지 마라. And don't be seized by the past and be worried. 꼭 기억해야 됩니다. 불신자처럼 하면 안 돼요. 너희들의 형편 보고 낙심하지 마라. And you must remember, don't become like unbelievers. Don't look at your surroundings and become discouraged by them. 내가 새 일을 행하리라. I am doing a new thing. 이때 나온 말씀이에요. He said at this time. 순례자의 길을 가야 될 렘넌트에게 준 말씀입니다. 새 일을 행할 것이다. 그러면서 하시는 말씀이 광야의 길을 내고 사막에 강을 내리라. 심지어 짐승도 여호와를 찬양하리라. 이런 메시지 나온 거예요. 이 지금 순례자의 길은 뭡니까? 동료들과 함께 가는 거예요. That you're going together with your colleagues. 순례자의 길은 혼자 가는 거예요. But it's also a path that you travel alone. 순례자의 길은 하나님과 함께 가는 길입니다. That this pilgrim's path is something you travel together with God. 이런 길이기 때문에 이 엄청난 힘을 요 이게 기도의 힘 여러분 회복해야 돼요. And so this is a tremendous power, and it's a power that you must restore. 렘넌트가 기도의 힘이 뭔가 읽어보면 잘 알아버린다면. 아무 걱정할 게. And remember, if you know what is the power of prayer first, then you don't have to worry about anything. 심지어 여러분 문제 왔다 그 정말 문제입니까? That when a problem comes to you, is that really a problem? 나는 많은 뭐 교회들이 문제 왔다고 하는데 문제 왔는게 맞습니까? That many churches say they're facing a problem, but I wonder if it really is a problem. 제가 볼 때는요 축복이 온 거예요. But the way I see it, a blessing has come. 그렇죠. Isn't that so? 하나님이 
바르게 세워서 잘 가게 하려고 건드린 걸 오늘 와 문제 터졌다 알아. Then God poked at it because he wants to set it right and wants it to go properly but we all see a problem as erupted. 네, 그런 눈으로는 순례자 길못 갑니다. That if you view it that way you can't travel this pilgrim's path. 어떤 사람이 가느냐 뭐 죽어도 좋다는데 뭐. But who are the ones that travel this path? Those say it's a okay, cave even if I die. 다니엘 보세요. 조수의 의인 지킨 거 알고도 Look at Daniel. He knew that the king had signed a decree. 순례자의 길. It is the pilgrim's path. 꼭 기억해야 됩니다. You must remember. 지금부터 렘넌트는 미디어를 가지고 2, 3, 7 작품을 준비. And sorry now, remnants through media begin prepare for the 237 masterpiece. 이번에 나온 거를 싹 여러분이 한 단어로 한 문장으로 정리하세요. And so all the things that you heard this time, try to organize it all in a single sentence. 어떻게 되나? 이번 나온 열 다섯 강의를 한 문장으로 연결해 만들어 보라는 거예요. And so these 15 lectures you hear this time, try to connect them all in just one sentence. 그래가지고 그걸 계속 편집. 설계, 디자인하는 and continue to edit, plan, and design that. 그 과정 속에 성담하고 오기 시작. And as we continue to come in that process. 시간 많이 없으니까 제가 강의를 많이 해야 되니까 긴 말을 하지 않겠습니다. That we don't have much time, and I've got to give many lectures, so I won't speak at length. 육 강의입니다. Lecture six. 지금 전 세계 교회, 세계가 말이죠. 교회를 계속 비방했다. Right now, all the world continues to persecute the church. 계속 비방했어요. Continuing to persecute them. 그때 특징이 뭐냐? 속기 쉬운 게 교인을 쳐다보면 아무것도 아닌 것처럼 보여. But the characteristic is that it's easy for us 그렇죠. to see because when you look at the church members, they don't seem like 하나님 much. 일부러 그러는 거예요. But God intentionally did it that way. 자, 우리 지금 시민 단체들은 그러면 교회 교회 망령하잖아요. That if you look at civil organizations, they keep on criticizing the church. 물론 뭐안 좋은 mm-hmm. 교회들 잘못된 게 있습니다만은 막 교회 전체가 잘못된 것처럼 막 계속. Yes, 얘기해. there are bad churches that are doing incorrect things, but as if all the churches were doing bad things. 왜 그냥? Things. Why 하나님 is that? 그렇게 하는 거예요. Because God is allowing that. 그런데. 그렇게 피폭받는데 세계 복음화를 나타나. But even though they persecuted so greatly, world evangelization was achieved. 오히려 뭐가 문제되는 거니까, 야 교회 대단하구나 이럴 때 오히려 문제 왔어요. Rather, when do the bigger problems arise? When they say, 그렇죠. "Wow, the church really is something." 로마 황제가 예배 참석했어. And the Roman emperor attended worship. 그때부터 문제 온 거예요. That's when the problems really began. 그러니까요, 전 세계 복음 전하는 게 아니면 독일, 프랑스, 저저 막 스위스 막. 이런 사람들이 왕들이 교회 예배 참석한 거예요. As the gospel was beginning spread all over the world in places like France as well as Germany and in Switzerland, the kings began to attend worship. 그러니까 말이죠. 예수도 안 믿으면서 강요들이 쫙줄 서서 예배 참석. And so all these politicians who don't even believe in Jesus, they stood in line to attend worship. 그걸 쳐다보고 말이요. 성주들과 경제인들 줄 서서 쫙 예배 참석. And the feudal lords as well as all the people in finance, they look at that, they all stood in line as well. 교회 대단합니다. The church really is something. 그게 망하는 길이에요. But that was the road to destruction. 하나님은 일부러 예수님을요 마구간으로 보내. God intentionally sent Jesus to a manger. He didn't send him to a palace. 누가 그 놀라운 지혜를 이해하겠습니까? Then who can realize that marvelous wisdom? 그래 여러분 자신이 속지 말라니까. And so don't be deceived by your situation. 그래 언약만 딱 잡고 기다립니다. Just hold to the covenant and wait. 이걸 보고. 정복자라고 합니다. We call this the conqueror. 성경은 이사야 60장 1절에서 22절. And the passage will be Isaiah 60 verse 1 to 22. 이사야에서 상세히 설명이 나와요. That is written in detail in the book of Isaiah. 그래서 렘넌트는 먼저 세 가지 나라를 알아야 됩니다. And so first of all, Remnants must know three kingdoms. 의식주밖에 모르는 사람들이 만드는 게 세상 나라입니다. That the worldly kingdom is made by people who only know about food, clothing, and shelter. 자, 이걸 이용해 가지고 사람을 완전히 멸망시키는 것이 사단의 나라. But manipulating this, what completely ruins man, is Satan's kingdom. 이 사람들을 살려내는 빛을 비추는 것이 But shining the light to save these people. 하나님의 나라. That's God's kingdom. 이게 진정한 세계관입니다. And this is our true world view. 마, 여러 개 있는데 세계관 따질 거 없고 렘넌트 알아야 될 세계관입니다. There might be a lot out there, but you don't have to nitpick over that. This is the world view our remnants must know. 저 알면 뭐 정확합니다. And if you know this, then it's accurate. 자, 렘넌트의 마지막 여정이 시작되는 겁니다. Then now our remnants final journey begins. 
여러분의 여정이 뭡니까? Then what is your journey? 어둠을 정복하는 겁니다. That you are conquering darkness. 쉬워요. 왜냐? 빛이 있으니까. It's easy because you have the light. 빛이 없으면 불가능하죠. And if you didn't have the light, it would be impossible. 그래서 빛이 있기 때문에 어떤 빛입니까? But because we have the light, then what kind of light is this? 이요 창조의 빛. It's the light of creation, Genesis 1. 이 빛이 이사야 53장 1절에서 6절 보면 예수님을 통해 온다고 약속했어요. 오늘 이사야 60장 1절 2절에 여호와의 빛이 내 위에 임하여 있느니라. 빛을 받아서 전해라가 아닙니다. 여호와의 빛이 내 위에 임하여 있느니라. No, 어, 빛도 그냥 빛이 아닙니다. 여호와의 영광의 빛이 내 위에 머물러 있느니라. And it's not just any light, but it says the glorious light of the Lord has come upon you. 여러분 어디 가서 아무 땅을 기다려야 되는데 못 기다려서 놓치는 겁니다. 여러분은 빛입니다. Wherever you go, don't say a word, just wait. It's because you can't wait. 어디든 당연히 빛을 받아. 왜냐 어둠이 싫으니까. And one does his rival to face persecution because darkness doesn't like light. 어둠은 제일 싫어하는 게 뭐냐? 빛입니다. That what darkness hates the most is light. 그러게 마귀가 제일 싫어하는 게 뭐냐? 하나님의 창조의 빛이라 이걸 싫어하는 거야. And what the devil hates the most is God's light of creation. He hates that. 저는 아무것도 안 되고 없는 시절에 나는 여호와의 빛이 내게 임하여 있다라고 확신해요. That in an age where I had nothing and could do nothing, I had assurance that the light of the Lord was upon me. 그때부터 기도가 뭔가 깨닫고 나니까 모든 응답 다 와요. At that point on, when I began to realize what prayer was, all the answers came. 정말입니다. It's true. 앞으로 여러분 통해서 어떤 응답이 날지 모르는 이건 시작이 불가합니다. You never know what kind of answer will come through you in the future. This is just the beginning. 그래서 여기서는 집회를 하고 2, 3주 센터 만들어지면은. And so we'll begin our having our conferences here, but once we have our 237 center, we'll begin our trainings there. 아, 목사님들 다 도와주세요. 여러분이 리더가 되고 여러분이 강사가 돼서 이제는 자격증을 주는 이 강사단 만드는 게 시작이에요. And pastors, you really need to help us and really support us in this. In the future, we're not going to pick any lecturers, but we're going to give you certification as a lecturer. 아무나 안 받을 겁니다. 여러분이 추천해 주는 사람만 할 겁니다. And not just anyone, only those that you recommend. 그래서 이번에도 각 지역에 목사님들이 추천하는 리더들 부르라고. And so even this time we were only accepting the recommended leaders from the pastors of each region. 뭐 내년에는 더 심하게 할지도 모릅니다. Perhaps it might be even stricter next year. 불편해도 이해해야 됩니다. 집회도 중요하지만 훈련 중요해요. And so even though it's a little uncomfortable, please understand what we are doing. Yes, conferences are important, but training is even more important. 대충제가 날짜 다 적어, 다 모든 걸다 해야 되기 때문에 주로 토요일 오후에 풀로. And so I pretty much set the date, saying because we have to do this all together on Saturday afternoons, I'm going to do this in full. It says light is already here. 일어나서 빛을 발하라. It says arise and shine. 여호와의 빛이 네 위에 임하여 있느니라. It says the Lord, Lord has risen upon you. 이 말을 다시 풀면 이렇게 돼요. That if we were to reinterpret these words, 여호와의 빛이 영광의 빛이 네 위에 임하여 있으니까 일어서서 발하기만 하면 돼. Since the light of the Lord, the glorious light of the Lord is already upon you, all you have to do is stand up and shine. This is the gospel. Religion is something that you have to make on your own. But that's a lie. Why would you suffer so much? 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 Why 은혜로 주셨다는 거 이거 그냥 말이 아니죠. 만들 수 없으니까. 우리는 세계 복음만 못 하니까. 그래서 여호와의 빛이 네 위에 임하여 있느니라. 생에 한 번은 여러분들이 우리 딸도 제 말도 가봤다는데 생에 한 번은 완전 귀신 들린 전문인 점쟁이 찾아가 보세요. At least once in your life, my daughter also did this as well. But go to a complete demon-possessed fortune teller for the sake of evangelism. 여러분은 보는 순간 딱 알아봅니다. The moment that they see you, they'll know. 하나님의 자녀. That you are a child of God. 그 후지 아니야. 벌써 빛이 자꾸 달라요. How do they know? Already there is a light on you. It's different. 그랬더니 우리 딸이 아빠네 가봤는데 못 알아보더라 이런 거예요. And my daughter said, Dad, I did go, but they didn't recognize me. 그 인자. 그 짜가 점쟁이다 그냥. And I said that was a fake fortune teller. 가짜 점쟁이 뭐를 봐요? That fake fortune tellers can't tell. 여러분 알아봅니다. But they can recognize. 여러분 어둠을 정복하는 정복자라. Because you are conquerors that conquer darkness. 뭡니까? What is this? 뭐 세상 정복은 사 사람 싸워 정복하는 겁니다. I think about it. When we conquer the world, we're not fighting against people. 사단을 정복하는 정복. We are conquering Satan. 오늘 중요한 
본문이 나왔죠. That we see a very important scripture passage here. 각 나라의 왕들이 돌아오게 될 것이다. It says the kings and nations will come to the brightness of your dawn. 31절에. And in verse 31. 그리고 많은 무리들이 돌아오게 될 것이다. And the many people will come to you. 그거는 60장 4절에 기록되어 있어요. That's in verse 3 and in verse 4. 특히 구절에는 뭐라고 기록되어 있어요? And especially in verse 9. 구절은요. 많은 배들이 많은 걸 싣고 돌아오게 될 것이다. In verse 9 it says the many ships they will be loaded with many things and come back to you. 완전히 쉽게 말하면 사단 문화를 완전히 정복해 버려요. Since what you are completely conquering Satan's culture. 그래서 저는 미리 예고합니다. 내, 내 주제 예언이라면 안 되니까 앞으로 5차 산업 시대는 완전 정신병 시대 오기 때문에 그때는 여러분이 움직이는 시대. And so I can't say that it's a prophecy, but in one way it's just my estimate that in the future spiritual problems will come in the fifth industry and then that will be your time. 여러분들이 이제는 복음 놓친 교회를 정복하는 겁니다. Now you must conquer the church that has lost the gospel. 전 세계 복음 다 놓쳤습니다. That all around the world they have lost the gospel. 이렇게 말씀했어요. He says this. 여호와가 영원한 빛이 되리라. And the Lord will be your eternal light. 십구절에. In verse 19. 나중에 찾아보세요. Look these up later on. 지금까지 다 해와 달이 빛이 아니고 여호와가 너의 빛이 되리라. It's not the sun and the moon that's going to be your light, but the Lord will be your everlasting light. 이십일절에는 내가 내 백성을 의롭게 하리라. Verse 21 it says that I will make my people righteous. 그러면서 22절에 중요한 말씀이 있죠. And important words in verse 22. 너희 작은 자가 천을 이루고 작, 작은 자 맞죠? 천을 이룰 것이다. The least of you and you are the least. The least of you will become a thousand. 너희 약한 자가 강국을 이룰 것이다. The smallest a mighty nation. 이때는 말씀이에요. That the Lord said it at this time. 그러면서 뭐라고 씁니까? And what else do they say? 그래 하라는 게 아닙니다. Not that we have to do this. 나 여호와가 때가 되면 속히 이루리라. I am the Lord in its time. I will do this swiftly, holding to you. 잘 메모해 놓으세요. And so really write this down properly. 이세 가지가 여러분이 가는 여정입니다. And these three things are the journey that you must take. 어, 놓치면 안 되고 이번에는 꼭 열다섯 개 강의가 나가는데 한 문장으로 만들어라. I don't lose hold at all. This time we're going to give 15 여러분, lectures 나름대로. and try to string it together in one sentence. 그래, 그 만들고는 그걸 계속 편집하세요. After you make that, continue to edit that. 편집이란 말은 말씀과 자료들을 계속 모는 겁니다. Then we say edit. We're talking about continuing to add materials and resources. 답 나옵니다. Then one day you'll find your answer. 언제까지 말이야? That 하나님의 when? 계획이 보일 때까지. Until you can see God's plan. 언제까지 말입니까? Until when? 현장이 보일 때까지. Until you can see the field. 그러면 돼요. That's it. 그것도 2, 3, 7 현장이 보일 때까지. You can see the field of the 237 nations. 이게 여러분이 붙잡아야 될 언약입니다. This is the covenant you must hold to. 단한 번도 복음은 진 적이 없습니다. The gospel has never lost. 이스라엘이 복음 안 전하니까 하나님은 노예로. When Israel did not proclaim the gospel, God sent them as slaves. And as captives. 심지어는 강대국 보험 전에 있는 안가면 죽어요. 속국으로. And if they don't go to the powerful nation to proclaim the gospel, everyone will die. And so God colonized them. 그래도 안 되니까 유랑민으로. And when even that didn't work, God scattered them as fugitives all over the world. 그 속에 복음 가진 remnant 다 있어. But among them, there were remnants who had the gospel. 아무 힘 없어도 괜찮아요. And so it's okay if you have no strength whatsoever. 나 여호와가 때가 되면 속히 이루리라. I the Lord will do it swiftly in time. 그렇습니다. That's right. 놀라운 일입니다. And it's an amazing thing. 저는 remnant이 모임요. That this remnant meeting, it's a miracle. Oh, 목사님들 아실 겁니다. 우리 어쩌다 이런 축복 받았는지 몰라요. I'm sure our pastors know. I don't know how is it we come to receive this kind of blessing. 뭐 여러분도 모를 겁니다. I'm sure you don't know very well. 옛날 remnant 대하면요 집에 절대 안 참석하는 아이도 있어요. In the past, when we used to have our remnant conferences, there were some kids who didn't even show up to the conferences. 집에 참석 안 하고는 딴데 있던지 한 번도 똑내 가는 길에 서 있어. And I, if they're not going to participate in the conference, they could go somewhere else. But they're always in the path where I'm stand, where I'm going to pass by. 난 나중에 알았어요. And there's a reason I figured out later on. 내보 성인 책 닥터로 내 사인해 달라는 거야. They brought me their bio and asked me for my signature. 뭐 사인 왜 하냐 이거 할게. And I asked them why do you want my signature? 엄마가 받아오라 했어요. And so my mom told me to do it. 왜냐? 제가 엄마 안갈줄 알고. Because their mom knew that that he wasn't going to go into the sanctuary. 그러니까 세이다 이제 사인 받고 이제 집에 갔기 너 갔겠지 어디로? And so after receiving my signature, I'm sure he went back home. 근데요, 그게 어느 날 
냄새 계속 되잖아요. But we continue to have these remnants. 그 어느 날 제일 앞에 앉은 거예요. And but one day that remnant was sitting in the very front row. 걔가 생기기 너무 특이하게 생겨서 내가 보면 나 알거든. And because he was very, uh, very distinguished looking, I could tell him right, right off when I saw him. 본인도 모릅니다. And I'm sure he himself did not know. 여러분이 얼마나 큰 하나님 역사 이루지 몰라. How great of God's works we fulfilled through you, you probably don't even know. 그래서 이번에 큰 다섯 집의 언약을 굳게 딱 붙잡았어요. And so firmly holds the covenant of these large five topics. 아, 조금 쉬었다가 또 한가하겠습니다. We'll take a short break and move on to our third lecture. 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. 오늘 우리 렘런트들이 붙잡아야 될 리다의 메시지를 주시며 완전히 준비하는 참된 힘을 허락해 주옵소서. And thank you for giving this leader message to our remnants and give us this true strength to completely prepare. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name we pray. Amen.